В Уральской столице в рамках Международного музыкального фестиваля Евразия состоялся благотворительный концерт православного хора «Византион» из Румынии. Необычно то, что концерт прошел не на светских площадках, а в храме «Большой Златоуст». Первые же секунды выступления румынского православного хора «Византион» в Екатеринбургском храме «Большой Златоуст» создают атмосферу службы в Афонском монастыре. И это не случайно. Вот уже 16 лет «Византион» ежегодно служит на Святой горе Афон. А еще постоянно гастролирует по миру, ожидаемый тысячами благодарных слушателей. Хор «Византион» был создан в румынском городе Есы по благословению митрополита Молдавского и Буковинского Теофана. Все его участники – выпускники православной семинарии и факультета иностранных языков. Пятеро из них – священнослужители. «Мы приятно удивлены, — говорит руководитель хора Адриан Сирбо, — тем, что аудитория Екатеринбурга так любит византийское пение. Мы стараемся показать, насколько это красиво. В манускриптах говорится, что музыка исполнялась как на европейских, так и на славянских языках еще со времен Авы Паисия Величковского». Благотворительный концерт православного хора «Византион» состоялся в связи с Международным музыкальным фестивалем «Евразия», проводимым в Свердловской областной филармонии. В рамках фестиваля реализуется проект «Шелковый путь». Караваны, которые его прокладывали, несли свою музыкальную культуру сюда, в Екатеринбург, соединивший Европу и Азию. Музыканты почти одновременно с нами с такой идеей вышли, что мы хотели бы спеть именно в русском храме, а у нас храм Колокольня Большой Златоуст – это новое храмовое сооружение, вот, которое так, вписалось уже на новом этапе да, в архитектуру, вообще в духовную жизнь нашего города. И поэтому совместно вот с Метрополией мы этот концерт организовали. Это редкость, это эксклюзив, тем более радостно, что наша публика, наши люди смогут познакомиться с этим э, большим куском э, человеческой культуры и истории. Возрождая и сохраняя в своем творчестве традиции священных песнопений Восточной Церкви в контексте западной культуры, хор Византион вносит свой вклад в сохранение и возрождение тысячелетней традиции монадического пения. Сложность и в то же время уравновешенность звучания, отсутствие искусственности и какой-либо экстравагантности стиля создают удивительный музыкальный образ, о котором румынский историк Николай Йорги сказал «Византия после Византии». Храмы сохранились, и мы можем построить копию древнего храма. Знакомы с литературной традицией. Мы читаем людей, творения людей, святых отцов, которые жили тогда. А вот певческая культура, она так, такова, что ее даже и на нотами записанную, ее нельзя вот механически передать. Она передается от живого человека к живому человеку. И вот э, те люди, которые сегодня к нам приехали, это, не, э, я бы сказал, непрерывная традиция. Под сводами Большого Златоуста прозвучали древние христианские гимны, богослужебные песнопения на латинском, греческом и церковно-славянском языках. Выступление хора вернуло слушателей к истокам православного церковного пения, объединяющего, что важно, людей во всем мире.